வணக்கம் நண்பர்களே இந்த மாலை பொழுதில் ஜியோஜி ப்ரா ட்ரைனிங்கு ஆன்லைன் வழியே கலந்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்து ஆசிரியர்கள் மக்களையும் வணங்கி மகிழ்ந்தேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு டூல் முடிச்சுட்டோம் அதாவது பாயிண்ட் கீழே உள்ள எல்லாமே பார்த்துட்டோம் லைன் செக்மெண்ட் லைன் சம்மந்தமாக உள்ளதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பர்பண்டிகுலர் லைன் பேரலல் லைன் இது இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே சும்மா பழகிருப்பீங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் வேகமாக இதை சொல்லிக் கொடுத்துலாம் இருக்கேன் ஏன்னா எளிமையாக இருக்கும் அப்படின்னால ஸோ அந்த பெர்பண்டிகுலர் லைன் வரையறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு லைனை வரைஞ்சிக்கிறேன் லைன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதுக்கான பர்பண்டிகுலர் லைன் இப்போ நான் வரைய போகிறேன் ஸோ பர்பண்டிகுலர் லைன் வரையணும்னா என்ன செய்யணும் அந்த பர்பண்டிகுலர் லைனுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு புள்ளி எந்த புள்ளியில் வரையணும் எந்த கோட்டுக்கு செங்குத்தாக வரையணும் இதுதான் நமக்கு தெரிய வேண்டும் ஸோ இப்போ நான் ஏங்குற புள்ளியில் இந்த நம்ம வரைந்திருக்க ஏற்கனவே வரைந்திருக்க அந்த எஃப்புங்கள லைனில் கிளிக் பண்ணும் ஏங்குற புள்ளியில் செங்குத்து கோடு வந்துடுச்சு அதே மாதிரி பீங்கிற புள்ளியில் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணணும் பீங்கிற புள்ளியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லைனை செலக்ட் இப்போ இதுக்கு இடையில ஏதோ ஒரு இடத்துல வரையணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ இதை எங்கே அப்படின்னு தேடுவோம் இந்த லைன் ஓகே எந்த புள்ளியில் அப்படின்னு தேடுவோம் ஒருவேளை நான் அந்த அபோவில் ஊற்றிட்டு இந்த லைனை கிளிக் பண்ணலாம் அது வழியாக வரைஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஜாமெண்ட்ரியில் பிலோவில் நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ நமக்கு பர்பண்டிகுலர் லைனை எப்படியெல்லாம் வரையலான்னு ஒரு புள்ளி தான் ஒரு கோடு தேவை ஒரு புள்ளி தேவை அந்த புள்ளி வழியை சிங்கத்து போடாமல் வரைய இவ்வளோ தான் பர்பண்டிகுலர் லைன் போகல இதில் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு ஐயங்கள் எது தான் நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது இதில் இந்த ஒரே ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏ பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமேஷனுங்கிற ஆப்ஷன் வராது பிங்கிறதுக்கும் வரல பார்த்தா ஆனால் சிங்கிறதுல இடத்துல அனிமேஷன் இருக்கும் காரணம் என்ன இது ஒரு கோட்டின் மீது ஆப்ஜெக்ட் ஆன் இல்லையா ஒரு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் அது பாயிண்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இட் இஸ் அனிமேஷனுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் வந்துடுது இப்போ அதை கிளிக் பண்ணும்போது அது அனிமேட்டாக வரும் இவ்வளோ தான் இந்த பர்பண்டிகுலர் லைன் இருக்கும் ஓகே நான் இப்போ நான் அதை ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் நியூ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது டூலான எந்த லோன் பார்க்க போகிறோம் பேரல லைன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கும் ஒரு லைன் தேவை ஏன்னா லைன் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேரல லைன் நம்ம வரைய முடியும் சரி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்துச்சு ரைட் இப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைனும் வரைஞ்சிக்கிறேன் உங்களுக்காக ஏதோ ஒரு வீட்டில் இந்த லைன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு பேரல லைன் வரைய போகிறேன் எப்படி அப்படின்னாக்கா பேரல லைன் வரையறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு லைன் வேணும் அதுலேருந்து எவ்வளவு தொலைவு நான் அப்போ எவ்வளோ தொலைவு நம்ம கிளிக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் செங்குத்துதானே <laughs> செங்குத்து <laughs> ஆங்கிள் பைசெக்டாக பார்க்க போகிறோம் 
ஸோ ஒரு ஆங்கிள் பை செக்டார்னால் இங்கே ஆங்கிளுக்கு நம்ம எப்படி வரையாது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஒன்று ஆப்ஷன் சரிதானே ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் டூ பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டூல் எல்லாமே தனித்தனியாக நான் அப்படி சொல்லி தரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ அப்படியே மிங்கிள் பண்ணி சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ இப்போ ஆங்கிள் டூவில் எடுத்துக்கிறேன் ஆங்கிள் டூல் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு ஓகே இப்போ நான் ஆங்கிள் வரைய போகிறேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஓகே தானே இப்போ பாட்டி போய் டீட்டில் கரெக்டாக வந்துட்டு நான் ஆச்சரியம் தான் இப்போ இங்கே ஒரு லைன் செட் பண்ணுற வச்சு நம்ம நினச்சி பார்த்தோம்னா ஒரு புரிஞ்சிடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூவ் டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டை நான் மகட்டும் போது நான் ஆங்கிள் மாறுறது உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுதா சரி இப்போ இதுக்கு பை ஆங்கிள் பை செக்டார் எப்படி வரையறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆங்கிள் பை செக்டார்ங்கிறது கோணை இருசுமை வெட்டி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை உள்வட்ட மையம் நடத்தும் போதோ இல்லை வரையும் போதோ தேவை ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் ஆங்கிள் பை செக்டார் வரையும் ஸோ இப்போ எடுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி தெரியுதான் ஆங்கிள் பை செக்டார் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வரைஞ்சது உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிள் பை செக்டார் இப்போ இதை மூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு அறுபது டிகிரியில் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு அடுத்தது இது கரெக்டாக இருசமை வெட்டி தானா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் இல்லையா அதையும் அப்படின்னு பார்த்துங்க இந்த ஆங்கிளில் மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதே ஆங்கிள் தான் கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே செக் பண்ணோடனே அதனுடைய ஆங்கிள் நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஆங்கிள் ஆப்ஷனில் ஆங்கிள் ஆப்ஷனில் மெஷர் ஆங்கிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஆங்கிள் பை செக்டார் வரைக்கும் உள்ளது உங்களுக்கு அது புரியும் நினைக்கிறேன் நன்றி அடுத்ததாக நம்ம புதுசாக ஒரு அடுத்த டூலாக இருக்கக்கூடிய டேஞ்சன்ஸ் நம்ம தொடுகோடு வரையிறது இப்போ அதுக்கு ஒரு வட்டம் போட்டுக்கோமா ஓகே வட்டம்னாக்க இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ சர்க்கிள் வித் சென்டர் த்ரூ பாயிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷனில் ஒரு வட்டத்தை ஒரு சென்டர் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ டேஞ்சன் வரைனா ஏதோ வெளியில் ஒரு புள்ளி இப்போ நான் என்ன வரைய போகிறேன் டேஞ்சன் வரைய போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த வட்டத்திற்கு இந்த புள்ளியில் இருந்து எத்தனை தொடுகோடுகள் வரையலாம் ரெண்டு தொடுகோடுகள் இவை வெட்டி கொள்ளக்கூடிய அந்த புள்ளிகள் எதுன்னு காமிக்கணும்னா இன்டர்செக்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்க இதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படி இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணால் அதனுடைய டச்சிங் பாயிண்ட் தெரியும் அடுத்தது இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணால் ரெண்டு இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் ஸோ தொட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய புள்ளி நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது எக்ஸாக்டாக நமக்கு அது புரியும் இதுதானா இப்போ தொடுகோடு அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அதேமாரி போலார் டயமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு போலார் டயமீட்டர் லைன் அது பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு அதனுடைய லைன் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பெஸ்ட் லைன் இதெல்லாம் நம்மளோட யூசேஜ் ரொம்ப குறைவு இது நம்ம தேவைப்படும் போது நம்ம பார்க்கலாம் 
ஸோ இந்த டூலில் நமக்கு இவ்வளோ தான் நம்ம பாடத்துக்கான ஏற்றது இருக்கும் ஸோ பேலன்ஸ் உள்ளதை நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போதோ அல்லது அந்த கான்செப்ட் தேவைப்படும் போதும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மொத்தத்தில் இந்த டூலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே மிக எளிமையாக இருக்கும் மிக விரைவாக நீங்கள் செய்து முடிச்சுருவீங்கன்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்